Andan almorzando. La Yani y, y él hasta ahorita les trajeron una comida. Uh -huh. Y yo estoy bien atrasada. Como toda la mañana. Uh -huh. Yo le decía a la teacher que solo voy a estar de oyente. Uh -huh, uh -huh. Sí, este, pero usted sí va a estar en la clase. Uh -huh. Ah, me presta el cheque, de, el voucher de DCS, porfa. Sí, solo prestado, ya lo voy a dar. Ok, hello, hello. Aquí estamos ya. Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? Eh, fine. You're fine? Es, okay. Sí, súper cansado, ¿cómo se dice? Very, very, very tired. Tired. Very tired. Tired. Very tired. Yeah, that's right. It's because it's Friday. Es viernes, ¿verdad, Lupita? Sí, es viernes. ¿Cómo está el trabajo? Yeah. Mire, estoy full. Very tired. Very tired. Because yes. de trabajo, pongamos. ¿no? <risa> Puede decir muy full. Sí, muy, full. muy buen adjetivo. I'm full. Full. Este, ah. Sí, solo voy a ver si me sé cuando se incorporan mis demás compañeros y me da permiso de estar solo de oyente. No hay problema, aquí estamos. Recuerden que eh, la clase igual la pueden ustedes repasar posteriormente. Eh, eso les iba a preguntar si siempre les aparecen las clases grabadas en plataforma. Fíjense que yo ya tengo días de que no, 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 no revisan. Hago así, no reviso, no. pero voy a revisar ahora y le voy a escribir al WhatsApp mm. para decirle que sí o, o no. Ajá. Y aquí he estado en una reunión, bueno, vinieron a arreglar sí. aquí que están por, poniendo unas lámparas, me quitaron tiempo. Y de ahí que tuvimos que atender a un, a un señor que vino, total que desde como las nueve y media no hago, no hago nada de mi trabajo. Yes, I can imagine. <risa> wow. Así que, wow. Uh, ay, pero ni modo. No, así créame es que <risa> sí, así nos toca muchas veces, pero gracias por el esfuerzo, créame. Gracias. Sí, así que voy a estar aquí siempre escuchando. Muy bien. Pero para mientras se conectan los demás, aquí voy a estar con usted en la clase. Okay, very good job. Vamos a hacer un <risa> repaso de lo que vimos ayer. Uh, yesterday we were talking about um, an structure, una estructura en el pasado siempre. Nos uh -huh. mantenemos con esa tendencia ahorita el pasado, simple past. Y, con lo de used to. Ajá, con el used to. Used to. Este uh -huh. sí es un verbo en sí, es un verbo eh, bien independiente también, que lo podemos usar para referirnos a acciones en el pasado. ¿Qué tipo de acciones? Um, Actions, repeated actions, acciones repetidas, rutinas, repetidas. Es, es lo que quería hablar, rutinas. Uh -huh. And vamos a, a ver las diapositivas. Let me check the topic for today. We are going to move on to section number two. Y en la sección dos tenemos varios temas, pero vamos a adelantarnos un tema. Este va a ser el tema de ahora, look. Uy, no se ve, no se ve por acá. Ok, just give me one second. Deme un segundito mientras abra aquí el documento, uh -huh. ¿ok? Bye, está bien. Okay, look. Indirect, indirect questions. Preguntas indirectas. Um, en inglés tenemos de igual manera formas de pedir las cosas. Creo que ya lo estábamos viendo en el módulo anterior. Y uh -huh. siempre es necesario ser amables. Amables a la hora de solicitar algo. Make requests. Entonces esa es una forma de preguntar, solicitar de una forma muy eh, amable. Esa es uh -huh. nuestra meta siempre, la amabilidad. No hacerlo de una forma 
que suene como que estamos imponiendo las cosas, ¿ok? Mm -hmm. This is what we are going to practice today. As you may see, this is in section number two. Vamos a chequear la section number two para que vean que no vamos a ir en el orden que nos aparece ahí. Sino que hay temas que ya los manejamos, entonces podemos dejarlos para el final de la clase. Look at this one. Aquí estamos. Sección número dos. Uh, ¿Cómo van con los ejercicios? ¿Necesitan ayuda? Con la sección uno, sección dos. Este, yo voy en la uno todavía. Vaya, perfecto. Vamos a tratar de complementar la dos ahora, Lupita, para que quede ahí grabado y tal vez usted puede ver cómo lo resolvemos. Eh, mm -hmm. What I was telling you, miren, esto ya lo hemos visto antes, count and non count mm -hmm. noun, ya más o menos mm -hmm. sabemos qué cosas mm -hmm. sí se pueden contar en mm -hmm. inglés y qué otras oh, no, ¿verdad? Sí. Eso sí. Y vamos a movernos ahorita al último tema que es indirect questions y luego vamos a ir con estos temas que ya los hemos visto con un poco más de tiempo y que manejamos primero va a ir el 2.7 luego nos pasamos al 2.4 y luego pues vamos a incluirles los counts en non count nouns para que así tengamos mm -hmm. la section number 2 me interesa más este tema que hasta hoy no lo hemos visto Listo. Quizás mm -hmm. sí, pero no en, con mucho detenimiento. So, this is what we are going to watch right now in direct questions. Pero mejor vamos a las diapositivas. Let me show you the introduction. Siempre me gusta dar como una definición para que ustedes sepan identificar las structures. En este caso, indirect questions are more, are a more politely way to ask for information or make request. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Make a request. ¿Qué es una request? What is that? Mm. ¿Qué significa request? Make request. What is this? Hacer una Pregunta. petición o petición. solicitud. Ajá. ¿Y con qué hacíamos solicitudes en inglés? ¿Con qué? Habían unas palabritas que usábamos al inicio. How were we making requests? Requests in English. ¿Qué hacíamos? Habían unas palabras. Request. ¿Podría decirle a la clase que el otro viernes no tenemos clase? ¿Qué palabras usábamos al inicio de las requests? Para hacerlas formales e informales. ¿Se acuerdan de ese tema? If not, les ayudo. Miren. Can. I can call. Will, can. Will. Or would. Eso desde ya me indica que estoy siendo muy formal. Que no estoy. Haciendo la petición de una manera que se escuche como una orden, ¿ok? This is what we need to do. So, in this case, indirect questions. ¿Cuál es entonces la diferencia con las indirect questions? Como dice su nombre, son preguntas. Preguntas para obtener información, ¿ok? Información. But in this case, they are more polite. Son más, eh, no tan directas, sino que más amables. We often use indirect questions when asking something of strangers or people we do not know well, including co-workers. Cuando no conocemos muy bien a la persona, cuando vamos a otro país, visitamos el supermercado, el banco, personas que es primera vez que nosotros vemos. Strangers, strangers, strangers or people we don't know well. Podemos incluir incluso a nuestros 
compañeros de trabajo en otra área, si sí trabajan en la misma empresa, pero no los conocemos. ¿Qué vamos a usar? Indirect questions. Ok. We also use indirect questions when asking for favors. Favors from friends or when we want to avoid sounding demanding. Esta es la palabra clave. Si yo les pregunto para qué son las indirect questions, las tres palabras claves, y quiero que recuerden, es este, number one. It's a more polite way. Es una forma más amable. ¿Para qué? Para preguntar información o hacer peticiones. Evitando sonar demandante. That's it. Así pueden resumir toda la información. Indirect questions are a more polite way to ask for information or make requests and to avoid sounding demanding. Ahí está la idea. When we make requests in English, we usually use modal verbs. What modal verbs? Can, could, and would. Estamos reciclando este tema de el pre-intermedio 3. Can, could, and would. We also use these models to begin many indirect questions. Las expresiones que ocupamos para hacer las indirect questions can be similar to this example. Son como las más comunes. Aquí hay unos cuantos ejemplos. Can you tell me? Could you tell me? Do you know? Would you mind? Do you have any idea? Would it be possible? Ok, repasemos el significado de estas ideas. Number one, ¿qué significará esta? Can you cool? No, can you tell me or could you tell me? What is that? What is the meaning of that? ¿Qué significa eso? Puede. Puedes. Puedes. Puedes es can and cool. Podría. Podrías. Muy bien. Puede, podría. Puedes, podrías. ¿Y qué? ¿Cuál es el verbo? What is the verb that we are using here? Could you tell me? ¿Podría decirme? What is this? ¿Qué significa la número dos? What is the meaning of this one? The second one. Do you know? How do you translate this expression? In ¿Sabe usted? ¿Sabe usted? How about this one? Number three. What is the meaning of this? Mm -hmm. Would you mind? Do you know the meaning of mind as a verb? Como un verbo, ¿qué significa? Como nombre significa mente. Pero como verbo, ¿te importaría? ¿Te importaría? Would you mind? Importar, importaría. De importancia, right. Do you have any idea? This is easy. Tienes, aquí tenemos el verbo tener. Tienes alguna idea? And the last one. Would. Would it be possible? ¿Será posible? ¿Será posible? Remember the intonation. We are making questions. Okay. When are we going to use indirect questions? Who can tell me? ¿Quién me da un resumen? ¿Cuándo usamos indirect questions? Mm -hmm. Ahí están las palabras claves en rojo, in red. The ones that are underlined. Indirect questions are a more polite way to ask for information and also to make a request and to avoid sounding 
demanding, okay? Don't worry, I'm going to share this information. So if you didn't have time to copy all the examples, I am going to send this information right now, okay? Vamos a ver. Se los comparto ahorita, don't you worry. En la plataforma, este es uno de los últimos temas en la section number two. But it's very necessary for us to cover this topic as the first topic for this class. Okay, questions. Preguntas sobre lo que estamos ahorita viendo. If not, don't worry. Vamos a ver. Okay. Did you get the picture? Yes, no? Recibieron la picture? Yes. Okay. Yes, teacher. Just give me one second. Thank you. You're welcome. I'm still using Wi-Fi. Aquí está ya. Okay, vamos con los ejemplos. We have so many examples in regards to this topic. In English, as I was explaining yesterday with the simple present, with the simple past, we can have two types of questions. Podemos tener dos tipos de preguntas, acuérdense. WH questions, que se responden con un, bueno, con información completa, right? O podemos tener... Eh, in este caso, just no questions. But in this case, in this picture, we are going to concentrate on WH questions. ¿Qué significa? Que necesito información complementaria para responder mi pregunta. The first example that I have here, using WH questions, ¿en qué verbo voy a usar? What is the verb that I'm going to use with the first example? Verb? To be. Verb to be. Okay, and it's not necessary in the simple past. As you may see, we are using this type of questions in the present. Where is the near, nearest ATM? ¿Saben qué es un ATM? What is this? Un cajero. Un cajero, okay. Uh -huh. In English, we call these, um, ¿qué será? Es, es estos cajeros en, como ATM, ATM, son iniciales. So, where is the nearest ATM? Esta, si se fijan, es una pregunta directa. ¿A dónde está el ATM más cercano? Where is the nearest ATM? Look at the second example. Where are the restrooms? Where are the restrooms? Muy directa la pregunta, okay? Now, look at the other examples using a different verb. ¿Qué verbo es este? Ya no es el verbo to be. What is this verb? Verb do, okay? And in this case, it is working as an auxiliary. No está trabajando como verbo, base, sino como verbo auxiliar, miren. How often, una expresión con WH, how often do the buses run? ¿Qué tan seguido pasan los buses? How often do the buses run? What time? What time does the bookstore open? What time does the bookstore open? A qué hora se abre la bookstore? Mm -hmm. What time? And I have another example using can as, as a verb or an auxiliary. ¿Qué piensas? ¿Lo estamos usando como verbo o como auxiliar? What is your opinion? Can. ¿Cómo identifican si es un verbo o un auxiliar? Uh 
auxiliar. It's an auxiliary, of course. Why? Porque le sigue un verbo. Así que no puede ser un verbo. En este caso es an auxiliary. Lo mismo que do, miren. Está actuando como un auxiliar porque le sigue otro verbo. Does, it's working as an auxiliary because I have another verb in the sentence. Okay, so where can I catch the bus? Where can I catch the bus? ¿A dónde puedo tomar el bus? Very direct questions. Now, how do we make these direct questions into indirect questions? ¿Cómo lo hago más amable? Más indirecto using expressions like do you know can you tell me could you tell me may i ask you puedo usar toda esta expresión en conjunto al inicio y que le sigue very easy the wh word and after that i need to include one sentence um, with the subject and to have a verb and a complement, of course. Vamos a escribir una de estas oraciones para que vean cómo funciona. Number one, where is the nearest ATM? ¿Dónde está el ATM más cercano? ¿Cómo lo hacemos más indirecto, class? How do we make this question very indirect? Could you tell me? Okay, ocupemos este. Could you tell me? ¿Qué le sigue? What is next? Where the nearest ATM is. Okay, very easy, right? Could you tell me? Y miren, es como que incluya la misma oración, solo que en... Con un inicio más amable. Where is the WH word? Y en mi oración dice, where is the nearest ATM? Pero en este caso hago un cambio. El verbo pasa hasta el final. Y me quedaría así. Where the nearest ATM and at the end, hasta el final, voy a poner el verbo is. Y un signo de interrogación. Could you tell me where the nearest ATM is? ¿Cuál es el sujeto entonces en toda esta oración? What is the subject? No solo es ATM. Miren el sujeto, incluye tres palabras. The nearest ATM. Todo eso engloba al sujeto. Could you tell me where the nearest ATM is? Ok. Cambia un poco ya la redacción de la pregunta. Number two. Let me pick this one. ¿Cómo haríamos entonces... Um, this one. Where can I catch the bus? ¿En dónde puedo tomar el bus? Let's practice, please. Using a different um, a different beginning. ¿Cuál ocuparían? Do you know? Can you tell Do me? Do you know? Okay. Do you know? Do you know? What is the WH word? Where? Okay. The same as in the previous exercise. Okay, let me write it like this. Do you know where and what is the subject? I can't catch. Mm -hmm. I can or can I? Vamos a ver cómo les queda. I can catch. The bus. Uh -huh. Seguro, o le harían alguna modificación. ¿Y cuál es el verbo al final entonces? No, oh. tenemos que modificarlo todavía. Do you know where? 
Not really. Identifiquemos el verbo en la oración. The verb is catch. 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 Vamos a hacer esto, miren. Do you know where? Can I? Y ahora sí, me queda catch al final y the bus sería un complemento. Pero el verbo catch siempre va al final de la oración. En este caso tenía un complemento. ¿Cuál es el complemento? The bus. En la oración anterior no necesariamente tenía un, un complemento. Pero aquí sí. So, let me underline the verb. Okay. And like this. Es como que le demos vuelta a el auxiliar con el sujeto en caso de que estemos usando auxiliar o que incluso pongamos al inicio el sujeto y al final el verbo. Depende de cómo lo estemos usando. Let me send this information. Okay. I can catch the bus. Once again, let me erase this one and let's read this information. Here we have some other examples. Otra vez, miren, where is the nearest ATM? Aquí puedo usar, could you tell me where the nearest ATM is? Where are the restrooms? Do you know where the restrooms, y al final miren el verbo, where the restrooms are? How often do the buses run? ¿Qué tan seguido corren los buses? Can you tell me how often the buses run? Something that I want you to look at this one. Si se fijan en la primera versión directa, tenía el auxiliary do. Mm, no salió bien este círculo. The auxiliary do in the first example, and I have the auxiliary does in the second example. Pero cuando ya se convierten en preguntas indirectas, desaparece el auxiliar. Miren, ya no lo veo por acá. ¿Por qué creen que desaparece? Why? No está por acá. How often do what time does? ¿Será que desaparece o lo pongo en otro lugar de la oración? What do you see there? Mm -hmm. I need you to identify. Quiero que, que vean qué pasa. Ustedes mismos descubrir qué pasa con el auxiliar. Si es directo, ahí va el verbo. Miren, el verbo auxiliar incluido. Do and does. But in this case, ¿por qué yo no puedo poner nuevamente el auxiliar? Porque ya mi expresión, la expresión que yo elegí usar, lleva otro auxiliar. Ya mi expresión completa, can you tell me, it's including another auxiliary verb. Okay, that's why. Por eso es que no puedo utilizar ninguna eh, Expresión extra, en este caso, un auxiliary verb. Todas mis expresiones, que ya están fijas, llevan un auxiliar al inicio. Look. Do, can, could, and may. Eso no me va a permitir reutilizar el verbo auxiliar de la pregunta directa. Ok. And the last example. Do you know where... I can catch the bus. Do you know where I can catch the bus? Where can I? Where I can. Cambiamos el orden de el verbo in this situation, right? Where I can. Where can I? 
questions about this. Preguntas sobre las indirect questions made from WH questions. Preguntas? O oh, cómo sienten ese tema? How do you feel this topic? Be honest, please. How do you feel this topic? Jorge, Lore, Gaby, Elenilson, Yamir, Alberto, Samuel, Glenda, how do you feel this topic? It's a little confused. Okay, why? Veamos, quiero escucharlos, don't worry. Why is it confused? When you use you change the mm. auxiliary okay. when Cuando, you use the when you need to change the question okay yes right remember that um we when we speak english it is very common for us to make very direct questions estamos bien acostumbrados a hacer direct questions you know but not indirect questions that's why it is a little bit easier to get used to make direct questions. And when you try to switch to a more polite way, it can be a little bit confusing because you need to express the idea in a different order or you need to get used to express the idea, switching, uh, the correct or the natural order of the sentences. Tenemos que como cambiar, acostumbrarnos a cambiar. But you know, it's not that hard as it may seem. Como se ven, es tan difícil. And I want you to practice. Vamos a ir slowly. Por eso es que cambié este tema y lo elegí para esta clase y no los demás que ya los manejamos un poco. Esta, where can I rent a car? Is this a direct or indirect question? ¿Qué piensan? Where can I rent a car? Class, where can I rent a car? Is this a direct or indirect question? ¿Qué piensan? ¿Será una pregunta directa o indirecta? Directa. Muy directa. ¿Dónde puedo rentar un carro? ¿Dónde puedo sería? rentar un carro? Ajá, ¿Cómo sería más amable? ¿Saben dónde puedo no. rentar un carro? ¿Podrían decirme? ¿Puedo preguntarles en dónde puedo rentar un carro? Ah, es más indirecta porque es más amable, ¿ok? Y estoy iniciándola con un modal verb, un verbo modal. Do, can, could, or may. Cambiamos entonces y hagámosla indirecta. Where can I rent a car? ¿Qué es lo primero que desaparece? Eliminamos la WH word. ¿Por qué? Porque me la está convirtiendo la pregunta en muy directa. ¿Y qué rescato entonces de eso? El verbo rentar un carro. Puedo rentar un carro. Agregámosle una expresión. Una expresión que ya está dada. ¿Cuál quieren usar? Do you know? Can you tell me? Could you tell me? Or may I ask you? Pick one of these expressions. Could you tell me? Vamos a ver. So, could you tell me? Could you tell me? Mm -hmm. En este caso, where ya no es la primera parte de mi oración. ¿Qué se convierte en mi primer parte? La expresión, could you tell me? Ok, ya no es where. Entonces aquí le sigue. Como complemento, where. Can I, le vamos a dar vuelta al orden de la pregunta. Ya no sería can I. Entonces escribimos, I can. Mm. Y luego necesitamos tener 
un verbo. I can rent y un complemento. A car. Do you know? Can you tell me? Could you tell me? Or may I ask you where I can rent a car? ¿Qué hice entonces? Cambiar el sujeto al inicio. Luego tengo el auxiliar can y le sigue un verbo. Y el complemento, ¿ok? Let's make another example. Let's make another exercise. Class, um, les pregunto, yo quiero where can I find a bank? ¿Saben que ando buscando un banco? ¿Cómo me ayudarían a hacer esta pregunta más indirecta? ¿En dónde encuentro un banco? Where can I find a bank? Okay. Do you know? Do you know? Where? Where? I can find a bank. Very good job. Do you know where I can find a bank? Excellent job. Okay, let me see. Great job, Jorge. Probemos con eh, el Nilsson. El Nilsson, where can I find a bookstore? Estoy buscando una bookstore. Convirtamos esta pregunta directa en indirecta. Where can I find a bookstore? <laughs> what is he doing? If not, Gabriela, try please. Where can I find a bookstore? Um, can you tell me where I can find a bookstore? Very good job. Where I can find a bookstore. But you know, class. Les traigo otros ejercicios para que tratemos de repasar este tema, okay? Using this type of expressions. And I have this activity as an speaking time, but please try to write the examples as well. I have eight different examples. Y quiero que analicemos antes que se vayan a trabajar en grupo. ¿Qué tienen en común estas ocho expresiones? What do they have in common? Miren, ¿con qué inician? WH. Con WH. All of them. How, what time, where is, how late. Todas son una WH. Pero no todas, no todas tienen un verbo auxiliar. Solo la number one. ¿Cuál otra le ven un verbo auxiliar? Number one. Three. Number two as well. Number three. How about number four? ¿Será que la cuatro viene por ahí un verbo auxiliar? Not, no, right? No. How about number five? Yes. Number six? Yes or no? Yes. Here we have it. How eight. about number seven? Eight. No. Number seven, no. And number eight. eight. Mm -hmm. Entonces recuerden. Solo voy a hacer cambio del orden que necesito llevar primero sujeto, aquí está la fórmula, sujeto, luego el verbo auxiliar y luego el otro verbo. ¿Y qué pasa si no tengo un auxiliar? ¿Cómo funciona la fórmula? Siempre la WH questions, sujeto y verbo. Y el complemento. 
¿ok? Cuando llevo un auxiliar ahí sí, el orden es WH word, luego el sujeto, auxiliar y el verbo en la oración. Veamos cómo nos va con este ejercicio. Don't worry, vamos a trabajar en grupos y tratemos de completar at least por lo menos cuatro de las ocho expresiones. Se nos acaba el tiempo, don't worry. At least four of the eight examples that I have for this activity. This is a speaking time and also this is practice time. Let me send this picture to WhatsApp, go and check the picture and then we come back and compare what you got. Is it clear what we are going to do in this moment? Yes or no? Okay, trabajemos en grupo de dos o tres. Go. Okay, I don't know if you're having issues, Elenilson. Because Rita is still waiting. Okay, let me send Rita to a different group then. Okay, let's keep on working. At least four examples from the eight that I sent, okay? Yeah. Is Janira there? Hi. Hi. <laughs> Hi, teacher. Hi, Jan. <laughs> aquí estoy. Vaya, sí, sí, ¿no? Está solito Jorge, pero no, ahí está. Muy bien. No, 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 aquí estoy. <laughs> Working. Entonces, más grande, Giorgito. Mm. ¿Así? No, la primera. Do you have. ¿Qué dice? Where can you... I rent a car? Ajá. No, 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 si la veo. No, lo que nos puso la teacher. Las respuestas, los ejemplos que nos puso. Es que eso casi no lo veo. Ah, esta. Uh -huh, uh -huh, la primera página. Va, yo digo que sí, así déjelo. Va. Ya lo veo. Va, entonces con la primera sería... Va. Vaya, ahí solo sería, podemos cool. sustituir por una de las indirect questions. Do you know? Could you tell me? ¿Cuál quieres? Coja mm -hmm. una de But las cuatro. Podría ser, could you tell me? Could you tell me can I rent a car? Could you uh -huh. tell me? Could you me? Ah, pero ¿y el where? El word se lo vamos a quitar. Siempre queda teacher, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Solo Ajá, cambia la sería, posición del, del verbo auxiliar. You, I can. Sería could you I, tell me. En verdad, solo eso cambia. Ajá, I can rent a could car. You tell me where I can rent a car. Excelente. Así sería, ¿verdad? Ajá. Las dos. 
How much does que? <laughs> no veo. By la segunda. How much does a city tour cost? Aquí me está fallando el audio. Does a city tour cost? How much sería? Um, can you can you tell me? Mm -hmm. Can you tell me? ¿Cómo quedaría entonces la, 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 la primera? Porque la yo primera, había entendido eso que era como ordenarla. La primera sería como, could you tell me where can I rent a car? Así es, ¿verdad, Miss? Teacher, es así uh, adicionando el do you count, el can you. Sí, una de esas expresiones. Do you know, right. tell me, could you tell me, or may I ask you. Ok, la uno. Bueno, pongámoslo así. Podríamos usar do you, do you tell me, ¿verdad? Do you tell me? Tell me. Who do you tell me? El cool. Ah, ok. Ajá, porque el otro es do you know. Where, ¿verdad? Ah, sí, sí, tiene razón. Uh -huh. Could you tell me? Uh -huh. Ajá. Yeah. Could you tell me? Could you uh -huh. tell me? Entonces quedaría, could you tell me? Eh, where can? Where can I rent a car? I rent a car. Okay. Pero si lleva un auxiliar, ahí así quedaría literal, no, porque el cu, el Ken, perdón, no sería como un auxiliar. Uh -huh. Exacto, cuando yo llevo un auxiliar ¿verdad? en mi expresión, lo quito. Uh -huh. quito de, exactamente. Ah, so, okay. where? Ok. Entonces, pues, ¿cómo queda? Déjame conectar. Con you tell con me también. where. Uh -huh. Vaya, where? en este caso, si yo pongo el sujeto primero, ya mi auxiliar Ken se convierte en un verbo, ya no en un auxiliar. Entonces, sí puedo decir, uh -huh. I can rent a car. Uh -huh. Porque ya tengo el sujeto y ahora tengo un verbo. I can sí. Ahí sí está bien. I can okay. 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 Mm -hmm. Very good. Vamos, la dos. Could you tell me? Uh -huh. Ok, solo hagan las primeras cuatro, por favor. Just one, from one to four. Yes, because of time. Gracias. Ok. Yeah. Why? Do you know? Ajá. Uh -huh. Do you know? Do you know? Um. How? Oh. Ay, aquí tengo dudas. Which one? Teacher What? is correct. Uh -huh. Say in number three. Number three. Number three. Ajá. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Um. Okay. Um, convirtiéndola a polite o in indirecta. Ajá. Ajá. Quieren usar do you know. Do you, do you know, know en el inicio. Do you know. ¿Qué le sigue? Una do you know how, how early y todo el complemento. Todo el... Vale, en este caso tenemos un auxiliar que es el auxiliar do. Entonces mm -hmm. sería mm -hmm. do you know how early es la expresión con wh. How mm -hmm. early y hacemos el cambio. How early. De sure. Sí, le quitamos el do. do. Uh -huh, porque ya tenemos un auxiliar al inicio. Uh -huh. How early the doors open. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Quitamos este auxiliar. Yeah. 
Y en la 2 tengo una duda, okay. porque ahí hay, un auxili ahí hay un auxiliar y entonces decíamos nosotros, can you tell me you tell how much? How much? Uh, city. Okay. Ahí se lo quitamos también. Sí, ¿por qué? Porque ya la expresión can you tell me ya lleva un auxiliar, que es can, can you tell uh -huh. me. Uh -huh. Ay, por eso sí lo quitamos, muy bien. Ah, Así okay. funciona, very good. Ok, 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 teacher. So did you finish you... with number four? No. Solo cuatro, Ana, at least four, Vaya, por lo menos cuatro, cuatro. yes, yeah, don't worry. Cuatro, ok, where is the nurse? Nurse. Wi-Fi. Wi-Fi. Hotspot. Maybe ask, could you, could you tell me? Could you tell me? Could you where? tell me where the... Vaya, la expresión ahí dice where y luego le sigue is. Entonces ahora, could you tell me where the nearest Wi-Fi hotspot is? Uh -huh. Así quedaría. Okay. Ah, ok. Vamos a ver lo que tenemos en la plataforma también. Don't worry. Vamos a la sala principal. Okay. Great okay. job, great job. Ok. Okay, let's wait for your classmates. And we are going to check the exercises in the platform. Very good job. Vamos a ver, don't worry. Estos son temas que no son para una clase sola, sino necesitamos un poquito más de tiempo para revisar este contenido. So, what are we going to do right now? Probably it's been a little bit difficult, pero um, la próxima semana ya vamos solo con la sección 3, section number 3, así que vamos a tomar igual un poco de tiempo para volver a repasar este ejercicio. Well, in The first class, we are going to review this topic. I know it's been a little bit difficult, but don't you worry. We still have like five minutes to finish the class. Les decía a sus compañeros, vamos a tomar tiempo next week, porque este tema no es para una hora. No, necesitamos practicar muchísimo más. But before, before we continue, antes sí necesito que vayamos a la platform y revisemos eh, exercise 2.8, 2.8. In here, we have a listening, listening activity. We are going to listen together in the case. En el caso que no lo hayamos hecho, lo vamos a completar right now. It's a listening that is at the beginning of this video. And from this listening, we are going to take some answers to complete the next exercise. Okay, so let's listen right now. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to ask and answer indirect questions about a city okay. or a new place that you might visit. For example, you'll be able to make the following questions. Mm -hmm. Could you tell me where the bank is? Do you know where the nearest ATM is? Do you know where the restrooms are? Can you tell me how often the buses run? Do you know where I can catch the bus? Okay, listen to the, the, the examples that we have here. Before I begin to explain the grammar involved, what I would like to do is I would like to play an audio program which illustrates how this topic is used. And so what we're going to do at this point is we're going to listen to a conversation and we're going to listen to different questions that are asked about a city. Okay. Your task is to listen carefully and I will ask you questions at the end of the audio program. Here we go. Excuse me, could you tell me where the nearest ATM is? Okay, what is the question? Excuse me, could you tell me where the nearest ATM is? Una pregunta indirecta. There's one upstairs across from the duty-free shop. Where is it? I understand. There is one up 
stairs. Hay uno donde? There is one upstairs. ¿Qué es upstairs? There is one upstairs. ¿Saben qué significa eso? Upstairs. Al subir las gradas. There is one upstairs. Entonces aquí nos pregunta. Based on the listening activity from the last video, tell me where the nearest ATM is. ¿En dónde está el nearest ATM? Dijo una palabra clave. Que es upstairs. Y no hay otra que se le parezca. So, which is the correct one? Number one. Vamos a ver. Let's continue. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure. Okay. And do you know where I can catch a bus to the city? Escuchen la respuesta. Sure. Just follow the signs for transportation. Okay. What was the answer? ¿Qué respondió Lore? Do you know where I can catch a bus for the city? Just follow. Oh, who got it? ¿Quién entendió lo que dijo? Yes, Lore. ¿Qué dijo? No? No. Vamos a ver. ATM is? There's one upstairs, across from the duty-free shop. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure. Just follow the signs for transportation. Just follow the signs for transportation. Just follow the signs for transportation. Okay. Pero esa no es parte de nuestro listening. Here we go. Okay. And can you tell me how often they run? They run. And can you tell me how often they run? ¿Qué tan seguido corren? On every 20 minutes or Excuse me. It's me again. I'm sorry. I need some more information if you don't mind. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure. Just follow the signs for transportation. Okay. And can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or... Okay. And do you know how often they run? They run every hour. They run every 20 minutes or so. Or they run every, they run every two 20 hours. Minutes. 20 minutes or so. Or so significaría más o menos algo así. Or so. What other information? ¿Qué más pregunta Eri? ¿En dónde se encuentra el Internet Café? Tres y cuatro. Here we go. Excuse me. It's me again. I'm sorry. I need some more information if you don't mind. Do you know how much the bus costs? It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20? Wow. Well, a taxi costs about $50. Hmm. Okay. And do you know where a bookstore is? I'd like to get a guidebook. Go upstairs and turn right. You'll see one on your left. Thanks very much. Have a nice day. You too. Okay, let's go back. Let's go back. ATM is? There's one upstairs, across from the duty-free shop. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure. Just follow the signs for transportation. Okay. And can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or... Okay, here we go. Excuse me. It's me again. I'm sorry. I need some more information if you don't mind. Do you know how much the bus costs? It's twenty dollars. Do you know? What is he asking about? ¿Qué estaba preguntando? Do you know how much the taxi, the bus, or a guidebook cost? ¿De qué the le bus. estaba preguntando? The bus. ¿Y cuánto cuesta? Escucharon. Twenty dollars. Twenty dollars. Yeah. Wow. It's very expensive, pero ¿cuánto costaba el taxi? Escucharon. 
25 dollars. Not really. 50. 50. 50. 50. Sorry. Yeah. <laughs> Imagine 50. You Let's can buy a ticket on the bus. $20. Wow. Well, a taxi costs about $50. Oh, this is about 50. O sea, no sabemos si really? 50. Imagine. No, I'm muero. <laughs> no, me voy al camino. Me voy al corramos. Okay. Mm. Mm. Okay. Okay. And do you know where a bookstore is? And do you know where a bookstore is? I'd like to get a guidebook. Go upstairs and turn right. You'll see one on your left. Thanks. Go upstairs and look on your right. Está preguntando por Internet Café. No, right? Pero veamos esta expresión. Acuérdense que el verbo siempre va al final. Entonces, puede ser la número uno y la número tres. So, which is the um, correct one? Number Could you one. tell oh, me number one. where the nearest internet cafe is? ¿Y por qué no la number tres? One. Because the where... Ajá, porque miren. Is where there. va justo después de la expresión. Entonces, aquí lo hemos ubicado mal. Like this. Could you tell me? Y le sigue... Where. Luego le sigue el sujeto, que es todo esto, y el verbo al final. Rephrase the following questions. How late do the buses run? Primero va mi expresión, ¿ok? Que puede ser, do you know? Oh, ok, entonces puede ser la 1 o la 3. ¿Qué le sigue? The WH expression. And then we have the verb. Aquí también tengo un verbo y aquí también. Mm. Entonces, number ¿cuál three. es la correcta? Why number three and not number one? Because oh, the number three is without the uh, do. The uh, do. Auxiliar. Do mm -hmm. al inicio como auxiliar. Do en medio como auxiliar. Eso no es posible. Tengo que eliminar uno de los dos. Y por supuesto, debo dejar el primero. Ok, let me see. Veamos cómo quedó. Ok, así queda. Número uno, it's number one. Number two, it's the second one. Number three, it's the third one. Number four, is the first. And the last one, number five, is the third one. Ok. So this is how we were going to check this activity. Okay. Questions about this exercise. Más que todo porque era listening, si me enfoqué más para que lo hiciéramos juntos. Preguntas, algo más que no hayan completado, que necesiten ayuda. No duden, pidamos ayuda a, en el chat. Eh, este día sí es mi día libre en las tardes, así que puedo perfectamente ayudarles a completar. Si sí les hace falta algo, ¿ok? Si no, vamos a volver a repasar ese tema on Monday. Indirect questions. El audio que pusimos me gustó muy, muy amable. El señor que estaba hablando a cada rato decía, I'm sorry, excuse me, can you tell me, do you know? ¿Por qué? Porque seguramente estaba molestando a alguien. Primera vez que le hablaba y le pedía ayuda. Así que para eso sirven las indirect questions. If you don't have questions right now, don't forget, you can ask me later. If not, let's stop the class here. And we're going to continue with the same topic on Monday, okay? Have a good Friday and have a good weekend class. See you, you too, next teacher. Monday. Bye-bye, class. Bye, Bye teacher. teacher. Bye, teacher. Ha. Bye, teacher. Cuídense, chicos. Nos vemos el lunes. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye, bye. Albert. Bye, teacher. Bye. Por fin encendió la cámara. ¿Qué pasó, Samuel? <risa> Samuel Apareció. comiendo está, almorzando está. Oh. No, estaba escondido bajo el escritorio, teacher. Y a Cuyo. Acaba de levantar. Sí.
where Samuel is, pero nada, se acaba de levantar. Teacher, Ajá. teacher, pero ayer me puso 10 exonerado. No, yo, yo no recuerdo. Imagine. Sí, ve el video, ahí dice. <risa> no, ya, no, yo no recuerdo eso, así que no. Pórtense bien, nos vemos el lunes. Bye, bye, class. Bye, teacher. Bye.